Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a intenção de voto para a eleição presidencial do ano que vem. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Segundo o Datafolha, se a votação fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno. Lula tem 48%, com a margem de erro de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, 22%, com a margem de erro de 20% a 24%. Sérgio Moro, do Podemos, 9%, com a margem de erro de 7 a 11. Ciro Gomes, do PDT, 7%, de 5 a 9, com a margem de erro. João Dória, do PSDB, 4%, com a margem de erro de 2 a 6. 8% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum dos candidatos. 2% não sabem. A pesquisa traz ainda um cenário mais amplo com um número maior de nomes. Lula tem 47%, com a margem de erro de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, 21%, com a margem de erro de 19% a 23%. Sérgio Moro, 9%, com a margem de 7% a 11%. Ciro Gomes, 7%, com a margem de 5% a 9%. João Dória, 3%, com a margem de 1% a 5%. Simone Tebet, do MDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD, têm 1% cada, com a margem de 0 a 3. Alessandro Vieira, do Cidadania, Felipe Dávila, do Novo, e Aldo Rebelo, sem partido, não alcançaram 1% das menções. Com a margem, podem ter de 0 a 2%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos, 8%. 2% não souberam responder. O Datafolha perguntou em quem os entrevistados votariam no segundo turno. São sete cenários. No primeiro, os rivais são Lula e Bolsonaro. Em maio, Lula aparecia com 55% das intenções de voto. Em julho, 58%. Em setembro, 56%. E agora, 59%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 32%, depois 31 duas vezes e agora 30. Votos em branco, nulo ou nenhum eram 11%, 10, 13 e agora 10. Não sabem, 2% na primeira e 1% nas três pesquisas seguintes. Agora o cenário de um segundo turno, de Lula e Dória. Em maio, Lula tinha 57%, em julho, 56%, em setembro, 55%, agora 60%. Na primeira pesquisa, João Dória aparecia com 21%, 22%, 23% e agora 20%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 20% nas duas primeiras pesquisas, depois 22%, agora 19%. Não sabem, primeiro 2% e 1% nas três últimas sondagens. O Instituto considerou também a hipótese de um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Em maio, Ciro tinha 48%. Em julho, foi a 50%. Em setembro, 52%. Agora, 53%. Bolsonaro tinha 36%. 34%, 33%. Agora, 32%. Brancos, nulos ou nenhum, 15% em três pesquisas. Agora, 14%. Em maio, 2% não souberam responder. E 1% nas três últimas sondagens. Agora a simulação de um segundo turno de Bolsonaro contra Dória. Em maio, Dória tinha 40%. Em julho, setembro e agora, Dória se manteve com 46%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 39%, depois 35% e 34% nas duas últimas pesquisas. Brancos e nulos ou nenhum, 20%. 18 e 19 nas duas últimas pesquisas. Antes, 2% não souberam responder e 1% um nas três sondagens mais recentes. O Datafolha pesquisou um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Ciro Gomes. Em setembro, Lula tinha 51%, agora 56%. Ciro tinha 29%, agora 26%. Brancos, nulos e nenhum, 19%. Agora, 16%. Não soube responder 1% nas duas pesquisas. 
o Instituto simulou pela primeira vez um segundo turno de Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro tem 48%, Jair Bolsonaro, 30%, brancos, nulos ou nenhum dos dois, 21%, não sabe, 1%. O Datafolha pesquisou um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Sérgio Moro. Lula tem 57%, Sérgio Moro aparece com 31%, brancos, nulos ou nenhum, 12%, não soube responder, 1%. O Datafolha ouviu 3.666 eleitores em 191 municípios de todo o país, de segunda-feira até hoje. 